二等枪，二等枪，外面来了个人，说是豹哥请来的客人。豹哥请来的客人，地瓜那小子这么说。不过我瞅着那一男一女不像什么擅长。既然是豹哥请来的客人，那豹哥呢？不知道。走，出去瞧瞧到底是哪路神仙。好，走。是豹哥请来的客人。是，放屁！老子和豹哥从小一块长大，怎么从来就没见过你这样的客人？说，豹哥到底在哪儿？你们是谁？真想知道。哪儿那么多废话？信不信我一枪打死你？那我就告诉你，你们大当家的，让我给宰了。什么？滚！谁敢动他就死。啊，忘了告诉你了，我姓宋，还想知道什么？到底是谁？我是谁不重要，重要的是，从现在开始，我要做赤牙山大当家的。不答应。当家的马前卒，真的，若有半句虚言，天打五雷轰！都听见了，都把枪放下！二郎将，放下，把枪放下！迎宋大当家的圣旨。情况下，他如果回到城市里继续潜伏，危险性极大，所以他只能躲进深山，暂时按兵不动。但是贵州山多林密，狼虫虎豹居多，难以生存。他现在的首要任务，就是在山里寻找一个落脚点。那咱们现在怎么办？山里的吃穿住用匮乏，宋永征可能会到山下的村子里寻找必要的生活物资。陈诚，你马上带人。封锁各个进山的通道，并发动群众予以配合。一旦有人发现可疑的人员踪迹，立即汇报。是。
。各位弟兄，今儿是咱赤牙的大日子，宋大哥，从今天起就是咱们赤牙的大当家了。从今天往后，咱们为宋大当家的马首是瞻。要是谁敢起反心，我这人。向来是先礼后兵，既然话说到这份上了，我也就不藏着掖着了。只要弟兄们对我不二心，我保证你们以后吃香的喝辣的。但谁要是敢背着我起反心，别怪我无情。有心事，因为宋永章。我想不通，曾经一起并肩杀敌、出生入死的兄弟，怎么会变成现在这个样子？选择决定命运。你跟宋永章都做出了不同的选择，就要面对不同的命运。你觉得他接下来会怎么办？电台已经被我们查获了。宋永征和台湾方面都迫切与对方取得联络。如果我没猜错的话，现在接头的人已经在来贵州的路上了。
，谢谢。不客气。见过吗？哎，有见过吗？我好像没见过，没见过，没见过，没见过，遭举报了。哎，是啊，你看，就这个人，你看，我，对呀，对呀，你长这样，这不像好人呢。是，我说长这样能是好人？金大哥，喝酒啊！来，金大哥。哎，不懂事儿，哎，有冒犯之处，还请您见谅。都是自家兄弟，说这些就见外了。啊，从今天开始，我吃什么，你们就吃什么；我喝什么，你们就喝什么。哎呦，呃，那感情好。从今往后，小弟就靠大哥您罩着了。来，大哥，我敬您喝酒。你们给大哥敬酒啊！大哥，我也敬你们。来，大哥，大哥，来，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，我给您满上。放心，我既然跟着大哥了，就绝对不会再起二心。哎，你们愣着干什么？扶大哥回房休息。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。哎，弟兄们，喝酒！来，来，来，来。谢谢你们
咱们马上要进山了，我现在正好有空，我去看看沈小溪。这是给他买的。对啊。我受伤的时候也没见你送我点什么。行，改天补给你。用不着，晚了。那算了。静、啊，我一直可是把你当巾帼英雄啊！你现在怎么变得这么斤斤计较了？我哪有斤斤计较？好了，咱们是自己人，人家小西是客人，对待客人不得特殊关照一下啊？你说我们是自己人，难道不是吗？嗯，是。你们是同志，嗯，同志。文渊，你来啦？感觉怎么样？一点小伤，早就没事了。查到宋永正的下落了吗？还没有。那你这段时间肯定特别忙，就别过来了。不欢迎我？怎么会？赵静呢？他怎么样？没事了，他小孩脾气，一会儿就过去了。你很了解他？算是吧。赵静是个好女孩。小西，你想多了。我今天来就是想告诉你，过两天我们就要进山搜捕宋永征了，可能没时间过来看你了。没关系，你忙你的。那你好好照顾自己。那我就先走了。嗯。保重。小心点儿。
尔当家呢？既然非跟宋母人过不去，那就别怪我不讲情面了。最恨的就是犯上作乱、背地里捅刀子的小人。这个人白天还嚷嚷着对我忠心，晚上就找人杀我。你们说怎么办？都哑巴了，都是同伙。杀我的还有一个人，地瓜，大老家的，从现在开始，你就是赤牙山二当家的，马上给我查，找到那个漏网之鱼。是，大老家，你放心，要是把整个山，十个点朝天，也一定把那个犯上作乱的逆贼，肯定肯定挖出来。不见了。看一看啊！看到啥？这小子走错了。哎，我这马上走了，我都到了。哎，听说没？前两天上级出事了，死了好几个解放军。啥？是谁干的？好像是国民党有一个安装，但上级让解放军给抓住了，两个人打起来了。那后来怎么样了？纳特乌厉害的很，讨厌大山了，没见到封山了吗？
军爷饶命！军爷饶命啊！军爷，带走。娟子，怎么了？到底怎么了？就算白浪他们不是好人，但那也是一条人命啊！难道在你眼里，杀一个人还不如虐死一只虫子吗？我当初跟着你。跟着你，我心里踏实，我觉得放心。但是突然间，什么都变了。你不光是当了土匪，我就连你真名叫啥都不知道。一会儿宋永征。一会儿，宋国义，到底哪个是真的？什么才是真的？你跟我说的哪句话是真的？说过，不告诉你是因为我不想连累你。我的真名就叫宋永征。宋永征，原国民革命军一二五集团军第五师师长，奉命潜伏贵州。你是师长。掉毛的凤凰不如鸡，你当家的现在不过是个草寇山匪罢了。你觉得我出手狠，杀人如麻，那只是因为这是一个弱肉强食的世界。那就因为这样，你就杀了他们。可我也不想啊！你看到了，我想跟你过安稳的日子。孟渊他让吗？刘三豹、白浪他们让吗？你不杀他，他就杀你。你不觉得我没得选？报告队长，我们刚刚抓住了一名土匪。土匪？他说，宋永征杀了他们大当家的刘三豹，夺了山寨，清除异己。他好不容易从赤崖山逃出来，捡了一条命。宋永征占山了？是。他人在哪儿？带我去看看。现在是共产党的天下
，你就是带着几十号人，也不是他们的对手。就没有回头的剑。更何况，程彪已经逃出山寨，如果被共产党抓到，后果不堪设想啊！你的意思是，共产党会追过来？对。你确定那个人姓宋？啊，千真万确。那王八蛋老说自己是宋某人，那那您说他不姓宋能姓什么？他就一个人。不，他带了个女的，看样子是姓宋的婆娘，是他婆娘。给你们一个时辰时间，把能带走的都拿上，离开山寨。啊？大龙家子，您的意思，咱这寨子不要了？对，不要了。这个人行动能力极强，一旦有机会，就会卷土重来，所以我们不能给他喘息的机会，务必趁他立足未稳的时候，将他彻底消灭。陈正，马上集合队伍，半小时后进山。明白。寨的弹药不足，好多兄弟呢，现在用的都是一些猎枪，兄弟们也只能这玩意儿当子弹用了。当然了，不带走了？我怎么说就怎么做。是，是。你他娘的机灵点儿，快点，快点儿！快点，快点，快点！上上上上！
，有雷管吗？有。一年前我们端了黑风铃一批货，弄了一批雷管，可是呢，就是不知道怎么用，一直在那搁着呢。拿过来。是。这里已经戒严了。好，这位小姐，不好意思，这里戒严了，禁止通行。为什么？前方正在进行军事演习，非常危险。为了您的安全起见，你还是改日再来吧。演习？这要到什么时候？这个，我们也不太清楚。人间盛开着善良。